露西·俊恩。嗯，那我早就觉得这个人好像看看过，没有吗？生日：一八三七年八月八日。露西·俊恩出生在伦敦中中产阶级，他父亲是位成功的古板茶商。他的母亲则是个受过良好教育的中阶贵族之女，她喜欢生活中各种美好的事物，但长大后却变得有点奢侈。而家族中最，家族中累积越来越多的债务，将为他成年后带来问题。露西小时候聪明且敏锐，他的母亲教育他所有足以确保他以后有个完美婚姻的一切特质。但露西宁愿买手于书堆，跨足艰涩的宗教知识、魔法与神秘学的研究中。在他十多岁时，父亲的生意已经不足以支付家人的开销。露西的环境随着父亲的生意没落而走下坡，赚了钱几乎拿去还债了。而这时，家人鼓励他找个丈夫，好让他下半辈子衣食无缺。但他反而选择在父亲的店里工作，并逐渐接手管理权。在工作之余，他吸取了越来越多关于神秘学的知识，甚至包括了圣古布的，是讲圣圣圣里布，圣圣圣古布的存在。他收集了许多珍贵的手稿，甚至在拍卖会中高价购买罕见的文件。直到他在某个拍卖会上抢下一个克罗佛特·史塔瑞想要的一份文件，让克罗佛特不得不跟着他，希望他可以将手稿出让。但露西对知识的热情超越了一切，因此也不愿意轻易将文件出售。他的热情感动了克罗佛特，因此他将露西引荐到圣殿骑士团中，并让露西成为他的左右手。从此以后，露西的父母再也不用为了钱而烦恼。从此以后，幸福快乐，居然不是杀掉他。我还以为克圣殿骑士这么坏，应该会杀掉他。不对，弟弟是故意的。他想以为放弃只要一点碎片。不错嘛，孤星的人这样能干，太爱护弟弟了。对，这个人不知道为什么的，没有因为成为眼中钉而被杀掉。史塔瑞的震动药水，这东西已经喝了一滴也不剩，就算没有被毁掉，大概也被喝光了。如此一来，很难分析出史塔瑞镇痛药水究竟有什么成分。但我们的查尔斯·达尔文阁下提供了绝佳的线索。就算没有被喝掉，要分析出来也是蛮困难的吧？因为不知道它里面有什么的时候，很难说去定位它里面有什么。它有相关的分析机，但是通常是要在知道的情况下使用会比较容易。达尔文提到了第一种材料是曼陀罗花，以造成引发幻觉、加速心跳与畏惧阳光而知名。它有一种时间被视为恶魔的陷阱，可以把一个人转变成没有意思、完全服从的僵尸。所以史塔瑞看上了这种植物。可是他卖这个东西到底有什么好处？我们所知道的其他材料，像是鸦片，就是鸦片。这种药物让人成瘾、衰弱，创造出一个又一个吸食场所。里面的人整天都会吞云吞云吐雾，做的白日梦。就算里面的成分是维他命 C、阳光和彩虹，镇痛药水还是会让你在喝下去之后，比没有喝还糟。看来史塔瑞的镇痛药水在1686年出现，也在同年消失
，在这一年之前或之后都没有广告或文章提到这种药水，这么快就消失了？是这一次的故事就在一年内就解决了吗